ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோடு வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவனாயிருப்பான் அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடியீர் படுக்கையில் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் நம் எல்லாருக்கும் நல்ல பரட்சியமான ஒரு வேத பகுதி பிரியமானவர்களே சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் இந்த ஆசீர்வாத ஆராதனையில் கர்த்தர் நம்ம கொடுக்குற ஒரு வாக்கு தத்துவம் நம்ம பாக்கியவானாக இருப்போம் நம்ம பாக்கியவானாக இருப்போம் யார் பாக்கியவானாக இருப்பார்கள் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவானாக இருப்பான் இந்த பாக்கியவான் பாக்கியவான் என்ற சொல்லை பல முறை நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன் பாக்கியவான் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களை என்பியபிளி ஹாப்பி என்று அர்த்தம் நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் பரிதபிக்கிற நிலையில் அல்ல நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் பொறாமைப்படக்கூடிய நிலையில் நம்மளே வாழ முடியும் கற்று நம்ம அப்படி வாழ வைப்பார் பிரியமானவர்களே பொதுவாக நம்ம பார்த்து யாராவது நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே பொதுவாக நம்ம ஆட்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து ஐயோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களே கண்ணு போட்டாங்களே என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லி கர்த்த எல்லா வன்கண்களுக்கும் நம்மை விலக்கி பார்ப்பார் கர்த்த நம்ம ஆசீர்வதிக்கும் போது நம்ம நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்வோமே வழிய நாம் ஒருபோதும் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து பரிதபிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம் வாழ மாட்டோம் அதான் பிளஸ் என்ற அர்த்தம் பிரியமாவில் சில சங்கீதங்கள் ஆங்கிலத்தில் பாக்கியவான் பிளஸ் என்று ஆரம்பிக்கும் அதில் இது ஒரு சங்கீதம் பிளஸ் பிரியமான் விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டான நம்ம எல்லாம் பிளஸ் பீப்புளாக இருப்போம் யார் பிளஸ் பீப்புளாக இருப்பாங்களா அநேக காரியங்கள் உண்டு இங்கே சொல்லப்பட்டது சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ சிறுமைப்பட்டவன் அப்படின்னா யார் புவர் அண்ட் நீடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எளியவர்கள் தேவையோடு கூட இருக்கிறவர்கள் பிரியமானவர்கள் எளியவர்கள் தேவையோடு கூட இருக்கிறது என்ற மாத்திரம் அல்ல அந்த சொல்லினுடைய பொருள் சிறுமைப்பட்டவர் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பெண்டுலன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் பெண்டுலன்ஸ் ஊசல் ஆடி கொண்டிருக்கிறவங்க ஊசல் ஆடி கொண்டிருக்கிறவங்க அப்படி தான் மூல மொழியில் இருக்குது இப்போ சிறுமைப்பட்டவங்க அப்படின்னா சிலர் பண நெருக்கடினால் ஊசல் ஆடிட்டுருப்பாங்க சிலர் வியாதி பலவீனம் அந்த வியாதி பலவீனத்தில் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய சரியான ஒரு ஒத்தாசை இல்லாமல் ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலருக்கு ஒரு சரியான வேலை இல்லாமல் ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த சிறுமைப்பட்டவன் என்று சொல்ல நீங்கள் பார்க்கும்போது குறிப்பாக இந்த இடத்துல ஊசல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறவங்க பிரியமானவர்களே ஏதோ ஒரு நெருக்கத்தில் ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த இடத்துல வியாதியில் இருக்கிற சங்கீதக்காரர் அப்போ நம்ம சிறுமைப்படுறது என்று சொன்னால் பல காரியங்களால் சிறுமைப்படுறோம் வியாதி வந்து ஒடுங்கி போயிடுவோம் பண நெருக்கடினால் ஒடுங்கி போவோம் வேலை செலுத்தல பிரச்சனை பெரிய மலை செலவில் குடும்பத்தில் பிள்ளைகளை வைத்து பிரச்சனை ஒரு நாள் ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவர் ரொம்ப ஆழ்மை உள்ள ஒரு தலைவர் அவர் வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறாரு அவர் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறார் அப்போது அவருக்கு நெருக்கமான அவருக்கு உதவியாக இருக்கிற இன்னொரு தலைவர் உள்ளே போகிறாரு 
இந்த தலைவர் நெருக்கு அப்படியே சோர்ந்து உட்காந்துருக்கிறார் அப்போ இவர் கேட்டாரா என்ன தலைவர் நீங்கள் இப்படி சோர்ந்துருக்கிறீங்களே என்னன்னா அப்போ அந்த தலைவர் சொன்னாரா பெண் பிள்ளை பெற்ற எல்லோரும் இப்படி தான் ஐயா உட்காந்துருக்கணும்னார் பெண் பிள்ளையை பெற்ற எல்லோரும் இப்படி தான் உட்காந்துருக்கணும் ஐயா அப்படின்னார் பாருங்கள் பணம் இருக்கலாம் ஆழ்மை இருக்கலாம் பதவிகள் இருக்கலாம் ஆனாலும் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படும் போது இவங்க மனம் ஊசலாடுது நிம்மதியாக இருக்க முடியலை சிறுமைப்பட்டுறாங்க அப்போ அந்த சிறுமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரியமானவர்களே ஏதோ ஏழைங்க எளியவர்கள் என்றால் அவங்களும் சேர்த்து தான் வாழ்க்கையில் ஒரு நிலையற்ற நிலையில் சில பயங்கரமாக கடன் பெற்றுவாங்க வியாதி படிக்கையில் உதவி செய்ய ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் பிரியமானவர்களே இருட்டு கடை அல்வா அப்படின்னா நெல்லை மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்ல தமிழகத்தில் மாத்திரமல்ல இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு அல்வா கடை அவங்கள அநேகர் அறிந்திருப்பீங்க கடந்த நாட்களில் அவர் வியாதியாக இருக்கும்போது அந்த வியாதி படிக்கிற தனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு மனம் அடைந்து அப்படி தான் செய்தித்தாளில் பார்த்தோம் அவர் ஐசியூலேயே ஃபேனில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்போ பல நிலைகளில் நம்ம வாழ்க்கை ஊசலாட ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க அப்படி ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் கொலீக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு நீங்கள் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு வேலை பிச்சைக்காரர்களாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சிறுமைப்பட்டிருக்கிறவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள் சிந்தை உள்ளவர்கள் அவங்கள கன்சிடர் பண்ணுறவங்க அவங்கள பார்த்து இறக்கப்படுறவங்க இல்லை அவங்களுக்கு பார்த்து ஒரு பிச்சை போடுறவங்க இல்லை அவங்கள பார்த்து அச்சிச்சோ அச்சிச்சோ பாவம் அவங்க என்று சொல்கிறவங்க இல்லை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுகிறவர்கள் அவர்களை கவனித்து பார்க்கிறவர்கள் அவங்கள கன்சிடர் பண்ணுகிறவர்கள் அவர்களை கவனித்து பார்க்கிறவர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அது என்னங்க அவங்கள கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்னா வெறுமனே அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படுறதுனால நம்ம பாக்கியவன்களாக மாற மாட்டோம் பிரியமான இந்த சொல்லினுடைய பொருள் டு ஆக்ட் ப்ரூடென்ட்லி அதை பார்த்து விவேகத்தோடு செயல்படுகிறவர்கள் சிறுமைப்பட்டவர்களை பார்த்து சிந்தை உள்ளவர்கள் என்றால் சிறுமைப்பட்டவர்களை பார்த்து விவேகத்தோடு செயல்படுகிறவர்கள் சிறுமைப்பட்டவர்களை பார்த்து விவேகத்தோடு கூட செயல்படுகிறவர்கள் டு ஆக்ட் வைஸ்லி அர் இன்டெலிஜென்ட்லி நல்ல ஞானமாய் அறிவு பூர்வமாய் செயல்படுகிறவர்கள் அப்போ சிறுமைப்பட்டவர்களை பார்த்து ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம் என்று இறக்கப்படுறதல்ல இல்லை ஏதோ பிச்சை போடுறதல்ல பிரியமானவர்கள் யார் பாக்கியவான்களாக இருக்க முடியும் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கன்சிடர் தம் அவங்கள கவனித்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு மேலே சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேலே என்ன செய்யலாம் எது செய்யலாம் எது செய்தால் அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறவங்க தோஸ் ஆக்ட் ப்ரூடென்ட்லி வைஸ்லி இன்டெலிஜென்ட்லி ஞானமாய் அறிவுபூர்வமாய் விவேகத்தோடு கூட செயல்படுகிறவர்கள் தான் பாக்கியவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சீன பழமொழி ஆங்கிலத்தில் என்றல்ல சீன பழமொழி பிரியமானவர்களே பசியாக இருக்கிறவனுக்கு நீ மீன் கொடுத்தார் ஒரு நேரம் ஆகாரம் தான் கொடுப்பேன் பசியாக இருக்கிறவனுக்கு ஒரு மீன் கொடுத்தால் ஒரு நேரம் ஆகாரம் தான் கொடுப்பேன் பசியாக இருக்கிறவனுக்கு மீன் பிடிக்க கற்று கொடுத்தால் வாழ்நாளெல்லாம் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு பல மொழி உண்டு அப்போது பசியாக இருக்கிறவனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு மீன் கொடுக்கணுமா இல்லை அவன் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உண்டு அப்போ அங்கே சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்கள் ஏதோ அவர்கள் மேலே இறக்கப்படுவர்கள் அல்ல அவர்களுக்கு வாழ்வழிக்கிறவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அதை கொடுக்குறவங்க அவங்களுக்கு அப்போ என்ன உதவி தேவை அந்த உதவியை செய்கிறவர்கள் பிரியமானவர்களே அப்படி சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள் பாக்கியவன் ஏதோ நான் ஏதோ என் கடமையை செய்கிறேன் அப்படின்னு செய்கிறதில்லை வேடிக்கையாக வந்து சொல்லுவார்கள் இந்த செவிலியர் நர்ஸ்மாரை பற்றி ஒரு ஜோக் ஒரு ஜோக் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் அவங்க வேலையை செய்யணும் ராத்திரி பேஷண்ட்டுக்கு தூக்க மருந்து கொடுக்கணும் 
அவசரமாக பத்து மணிக்கு ரூம்குள்ள வருவாங்க அந்த பேஷண்ட் இறக்கணும் தூங்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் தட்டி எழுப்பாங்க சார் 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 அப்படின்னு எழுப்பாங்க ஆ என்னங்க என்னங்க தூக்கம் பார்த்து சாப்பிடுங்க அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனை தட்டி எழுப்பியேன்னா அவங்க கடமை அப்போ பத்து மணிக்கு தூக்கம் வந்து கொடுக்கணும் சாட்டில் தூக்கம் வந்து கொடுத்தாச்சுன்னு எழுதணும் நான் செவிலியர் பெரிய மாலை குறை சொல்லுவதற்காக அல்ல ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவார் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்பதல்ல நான் அவனுக்கு மருந்து கொடுத்துட்டேன் என்பதல்ல அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி ஆக்டிங் ப்ரூடென்ட்லி அப்போ தான் நம்ம பாக்கியவான்கள் என்ற நிலைக்கு வர முடியும் சிந்தை ப பெரிய மலை சிறுமைப்பட்டவர் மேலே சிந்தை உள்ளவன் அதை கன்சிடர் பண்ணுறவன் ஆக்ட் ப்ரூடென்ட்லி அவங்களுக்கு என்ன நம்மளால் செய்ய முடியும் என்ன செஞ்சால் பிரயோஜனம் அவங்களுடைய தேவை என்ன என்று அறிந்து நம்ம செயல்படுவோமேயானால் பிரியமானவர்களை செயல் வீரர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் உண்மையாகவே நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நாம் மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் பிரியம் அல்லது வேத பகுதியை வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஏழு பாக்கியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு வேலை இயற்கையாகவே கர்த்தர் அப்படி ஒரு சுபாவத்தை கொடுத்திருந்தார் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாகவே பொதுவாக இப்படிப்பட்ட ஒரு சோசியலிஸ்ட் அவுட்லுக் நல்லிவிற்றோருக்கு நலம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற வாஞ்செல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்தே உண்டுங்க ஆனால் இப்போ இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்னென்ன பாக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சரியமாக என்னுடைய மனதில் பட்டது எண்ண ஆரம்பித்த ஏழு பாக்கியங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படி நம்ம சிறுமைப்பட்டவர்களுமே சிந்த உள்ளவர்களாக இருந்தால் நமக்கு அவர் வைத்திருக்கிற ஏழு பாக்கியங்களை சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன் முதல் ஒன்று வசனம் ஒன்று தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் தீங்கு நாள் வரும் டேஸ் ஆஃப் ஈவில் வரும் பிரியமானவர்கள் ஒரு பகல் காலம் இருந்தால் இருள் காலம் இருக்கும் எப்பவுமே பகலாக இருக்காது வாழ்க்கையில் இருள் வரும் இருளும் நல்லது தான் எப்பவுமே பகலாக இருந்தால் எப்படி நம்ம தூங்க முடியும் அப்போ நமக்கு இரவும் தேவை தான் மாரி காலம் இருக்கும் குளிர்காலம் இருக்கும் இலை உதிர்காலம் இருக்கும் வசந்த காலம் இருக்கும் எல்லா காலங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருங்க நம்ம பாக்கியவான் இருக்கணும்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீங்கு நாள் வரும்போது கர்த்தர் நம்மை விடுவிப்பார் பிரியமானவர்களே நம்மை காத்து கொள்வார் தீங்கு நாள் வராது என்று சொல்ல மாட்டேன் நமக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற தீங்கு நாட்களிலேயும் அதில் நம்ம அமிழ்ந்து போகாத படிக்கு அதில் நம்ம அழிந்து போகாத படிக்கு கத்தர் எப்படியாக நம்மளை தப்பு வைப்பார் பிரிய மாநில கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அந்த தீங்கு நாளே நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக மாறிடும் நமக்கு ஜெயத்தின் நாளாக மாறிடும் கடந்த நாட்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிற போராட்டங்கள்லாம் நம்முடைய ஜெயத்துக்காகத்தான் என்று நம்ம பார்த்தோம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர தீங்கு நாட்கள் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெய நாட்களாக மாறிவிடும் அது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு போராட்டம் வந்துச்சு நான் இப்படி ஜெயம் எடுத்தேன் கத்திரி இப்படி என்னை தாங்கினார் பல வகைகளில் சொல்லலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கு அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் பின்னால் பார்க்கும்போது ஆசீர்வாதமான சூழ்நிலையாக மாறி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நெருக்கம் வந்து ஒரு தீங்கு நாள் நான் என் மனைவி பிள்ளைகள் அந்த நாட்களுடைய தகப்பனருங்க கூட இருக்கிறார் இவங்களெல்லாம் வச்சு நான் எங்கே போவேன் உள்ள தகப்பனருடைய உடன் பிறப்புகளுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டால் கூட என் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு நான் எங்கே தெருவில் படுக்கலாம் வேடிக்கையான ஒரு எண்ணம் ஒருவேளை நாங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்தாலும் என்னுடைய புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு எங்கே வைப்பேன் நூற்று கணக்காக இருக்கிற என்னுடைய புக்ஸை கொண்டு எங்கே வைக்கிறது என்று ஒரு நெருக்கம் வந்தது அந்த நெருக்கத்தில் கத்திர எங்களை அமிழ்ந்து போக விடவில்லை ஒரு நாள் கூட அமிழ்ந்து போக விடவில்லை ஆச்சரியமான ஒரு விடுதலை வந்தது பிரியமானவில் ஒரு காலகட்டத்தில் அநேக குடும்பங்கள் ஊழியங்களை தாங்கி கொண்டிருந்த குடும்பங்கள் அது கத்த தீர்க்க தசமாக சொன்னால் சிதறடிக்கிறோம் வருகிறான் அரணை காத்துக்கொள் என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு புயல் மாறி வந்தது அநேகரை அடித்து கொண்டு போனது வெள்ளம் அடித்து கொண்டு போனது 
பிரியமானவர்களே அதில் ஒருத்தர் சொன்னார் க்ரீம் ஆஃப் த சர்ச் போயிட்ரி பாஸ்டர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அருமையான கட்டடமே உருவானது அவங்க போனனால தான் வந்ததுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒரு தீங்கு வரும்போதும் கர்த்தர் விடுவித்தார் கர்த்தர் விடுவித்தார் பிரியமல் அந்த நாட்களில் காணிக்க வசூலிக்கிற சகோதரர் சொல்லுவார் மூணு டிஜிட்டுக்கு மேலே காணிக்க நாங்கள் பார்த்ததில்லை ஒரு முறை நாலு டிஜிட் வந்துச்சு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து சொன்னார் பாஸ்டர் காணிக்க ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சு பாஸ்டர் அப்படின்னார் பிரியமாக என்ன வழி திங்க நாள் வந்தது காணிக்கையும் சேகரித்தோம் கொஞ்சம் நாளில் சாதாரணமாக நாலு டிஜிட் அஞ்சு டிஜிட் என்று காணிக்க வர ஆரம்பித்தது யாரும் பணக்காரங்கள்லாம் கிடையாது எப்படி என்றே இன்றைக்கும் தெரியல அதனால் தீங்கு நாள் வராது என்று சொல்ல மாட்டேன் பிரியமொழி யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாக இல்லை உங்களை உற்சாகப்படுத்த முடியாக சொல்கிறேன் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்த உள்ளவன் பாக்கியவான் கர்த்த தீங்கு நாளில் அவனை விடுவிப்பார் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ரெண்டாவது இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோடு வைப்பார் பூமியிலே அவன் வாக்கியவானாக இருப்பான் அவன் சத்துருவின் இஷ்டத்துக்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடியீர் இங்கே ஒரு நாலு ஆசீர்வாதங்களை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது கர்த்தர் அவனை பாதுகாப்பார் இந்த தீங்க நல்ல விடுவிப்பார் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று கொண்டு தொடர்புள்ளது தான் ஆனாலும் அவர் விவரித்து சொல்கிறார் அவனை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே அவனை ப்ரிசர்வ் பண்ணுவார் அழிந்து போகாமல் காத்து கொள்வார் அழிந்து போ ஆனால் உண்மையாக நான் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்த உள்ளவேன் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லலை ஆனால் இந்த வாசிர்வாதங்கள் எல்லாம் இந்த பாக்கியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறதற்காக என்னை தாழ்த்தி கத்திரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வந்தது பிரியமான செல்லற கர்த்தர் அழிந்து போகாமல் காத்து அந்த குடும்பம் இதோடு அழிந்து போனது அந்த குடும்பம் இதோடு தொலைந்து போனது எல்லோரும் சொன்னாங்க ஆரோடம் சொன்னாங்க ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் தொழிலதிபர் ஆனால் கத்திரிக்கு பயப்படுகிற ஒரு குடும்பம் பிரியம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த குடும்பத்தில் திடீர்னு ஒரு புயல் அடிச்சுதுங்க அவருடைய தொழில் முறிஞ்சு போச்சு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவ்வளோ பெரிய தொழிலதிபர் அடுத்த நாள் மிக சாதாரண ஒரு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க வேண்டிய நிலமை வந்தது அவங்க மனைவி அந்த தொழிலதிபருடைய மன அந்த பண்ணையாருடைய மனைவி ஒரு குடிசை தொழில் ஒரு குடிசை தொழில் செய்து பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுங்க சொந்தக்காரங்களாம் சொன்னாங்க இதோடு அந்த குடும்பம் அழிஞ்சு போச்சு இதோடு அந்த குடும்பம் அழிஞ்சு போச்சு பிரியமானவர்களே அந்த தாயார் நல்ல ஜபிக்கிறவங்க எப்போதும் முழங்கல்ல இருக்கிறவங்க கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்தா பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வாதித்தா ஒருவர் கூட சோடை போக விடலை அந்த குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்தினா இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே நம்ம தீங்க நல்ல தப்பு வைக்கிற மாத்திரம் அல்ல மதிலை மோதி அடிக்கும் பெரும் வெள்ளம் வந்தாலும் நம் மரணங்களின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் அழிந்து போகாமல் காத்து கொடுப்பார் அழிந்து போகாமல் காத்து கொள் யார சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனை அவனை தீங்கு நல்ல அதிலிருந்து விடுவிப்பார் என்பது மாத்திரமல்ல அவனை அழிந்து போகாமல் காத்து கொள்வார் மூன்றாவது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வசனம் கர்த்தர் அவனை உயிரோடு வைப்பார் த லார்ட் வில் கீப் ஹீம் அலை பிரிய மாணவர்கள் அன்றைக்கு சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது கர்த்தர் அவனை உயிரோடு வைப்பார் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கில் சொன்னார் அப்படிங்கிறத நம்ம முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியலை அவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கணும் என்ன சொல்கிறார்ல இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருவையும் என்னை தொடரும் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாக நான் நிலைத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் 
பிரியமானில் அந்த நாட்களில் மருத்துவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அவங்களுக்கு அவ்வளவான விடுதலை இல்லை அதனால தான் சதுசேயர்லாம் மருத்துவருடைய உயிர்த்தெழுதல் இல்லை அப்படின்னு நம்புனாங்க ஏன்னா வேதத்தில் மருத்துவருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்படலை ஆகமங்களில் அப்படிப்பட்ட குறிப்பே வெளிப்படையாக பார்க்க முடியலை பிரியமானவர்களே தீர்க்க தரிசனத்திலையும் தானியல் தீர்க்கத்தில் ஏசாயாவில் ரெண்டு இடத்துல தான் உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது யோபு அந்நிய கண்களால் இல்லை என் கண்களாலேயே காண்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு தெளிவாக உயிர்த்தெழுதலை பற்றி இல்லை அதனால தான் சதுசேர் சொன்னாங்க உயிர்த்தெழுதல் அவங்க நம்பிக்கை இல்லை அப்போ அருமையாக ஒரு வார்த்தையை ஏசு சொல்லி அவர் ஆப்ரஹம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆகமங்களில் மோசைக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது அப்போ அவர் மருத்துவரின் தேவனா உயிரோடு இருக்கிற தேவனன்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு அவங்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை பின்னால் கொடுத்தார் எதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம உயிரோடு காக்கப்படுவோம் நமக்கு நித்தியத்தில் ஒரு உயிர் இருக்குது அப்படிங்கிற வெளிப்பாடு பழையற்பட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரியமானவர்களே அவங்க அறிவில் இல்லை ஆனால் இங்கே தீர்க்க தசனமாக சொல்லியிருக்குது அவனை சாகாமல் உயிரோடு வைப்பீர் அப்படி நான் பிரியமால தீங்கு நல்ல விடுவிக்கிறாரு தீங்கு நல்ல அவனை பாதுகாக்கிறார் அழிந்து போகாமல் பாதுகாக்கிறார் அப்போ இந்த உலகத்தில் அவன் சாகவே மாட்டானா அப்படின்னா ஒருவேளை பிரியமானவர்களே அவன் வாழ்க்கையிலையும் மரணம் வரும் ஆனால் அவன் மறித்தாலும் பிழைத்திருப்பான் அவன் கத்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பான் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் அவன் பிழைத்திருப்பான் அப்போ சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனுக்கு இங்கே கொடுக்கப்படுகிற மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களே ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் என்பது மாத்திரமல்ல நாம் கற்றுடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாக நிலைத்திருப்போம் நமக்கு அழிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார் நமக்கு ஒரு அழிவில்லாத வாழ்க்கையை கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார் நம்ம பயப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் போதும் ஜெயமாக நம்ம முடிப்போம் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்மை நித்தியத்திலேயும் நம்மை உயிரோடு கூட வைப்பார் யாருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்துவம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற வாக்கு தத்துவ ஆசீர்வாதம் சரி அவனை காப்பார் அவனை தப்பு வைப்பார் அவனை உயிரோடு வைப்பார் அவன் சாவை காண மாட்டான் இதெல்லாம் சரி நான்காவது ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு பாருங்க பூமியில் அவன் பாக்கியவானாக இருப்பான் ஹீ ஷால் பி பிளஸ்ஸர் அப்பான் தி ஏர்த் பிரிய மாதிரி இந்த உலகத்திலேயும் இந்த உலகத்திலேயும் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்போம் அவரை பின்பற்றுவர்களுக்கு மறுமைக்கான ஆசீர்வாதங்கள் மாத்திரமல்ல இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் குறைபடவே குறைவுபடாது மறுமைக்கான ஆசீர்வாதங்கள் மாத்திரமல்ல இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யாது குறைபடவே குறைபட கத்த அப்படி நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறார் பூமியில் அவன் பாக்கியவானாக இருப்பான் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் கத்தருக்கு முன்பாக யோசித்து பாருங்கள் பாக்கியவான் 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 என்று சொன்னால் பூமியில் நாலு பேர் பார்த்து நம்மை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பூமியில் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பூமியில் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையாகவே எது பெரிய மகிழ்ச்சி நாலு பேர் பார்த்து பரிதாபப்படுற மாதிரி வாழ்கிறது இல்லைங்க நம்ம பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஏறி வர பண்ணுவோம் பிள்ளைகளுடைய ஸ்டடீஸை ஆசீர்வதி பிள்ளைகளுடைய ஸ்டடீஸ் ஆசீர்வதிப்பார் பிள்ளைகளுடைய திருமண வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் நமக்கு நன்மை குறைபடாமல் காப்பார் பனித்தளத்தில் கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துவார் நம்முடைய தலையை உயர்த்துவார் எல்லாருக்கும் மேலாக பெரிய மலை பெய்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது கீர்த்தியிலும் நாமத்திலும் மகிமையிலும் உன்னை சிறந்திருக்க பண்ணுவேன் நம்ம பிள்ளைங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து என்னை ஸ்கூல் பீப்புள் இதாக்கிட்டாங்க எனக்கு பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க கத்த பூமியில் நம்மள ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய அடையாளம் என் ஆஃபீஸில் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டு கொடுத்தாங்க கத்த பூமியில் நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் மகிமையில் மாத்திரமல்ல 
பெரிய மல்லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ நம்ம கத்தரை சார்ந்து கத்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது இந்த பூமியிலையும் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்போம் ஒரு ஜான் பனியன் எழுதிய பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் மோட்ச பிரயாணத்தில் ஒரு அருமையான சொற்றொடர் உண்டு ஒரு கொட்டேஷன் மேற்கோள் எ மேன் தேர் வாஸ் தோ சம் டேட் கவுண்ட் ஹி மேட் த மோர் ஹி காஸ்ட் அவே த மோர் ஹி ஹேட் எ மேன் தேர் வாஸ் தோ சம் டேட் கவுண்ட் ஹி மேட் த மோர் ஹி காஸ்ட் அவே த மோர் ஹி ஹேட் அப்படின்னா தமிழில் அங்கே ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவனை நிறைய பேர் பைத்தியக்காரன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எவ்வளவா அவன் தூக்கி போட்டானோ எவ்வளவாய் அவன் தூக்கி போட்டானோ அவ்வளவாய் அவனுக்கு கிடைத்தது எவ்வளவாய் அவன் தூக்கி போட்டானோ அவ்வளவாய் அவனுக்கு கிடைத்தது அப்படின்னு இருக்கும் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுகா இருப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருகா இருப்பான் இப்போ எவ்வளவா இந்த பூமியில் நம்ம சிறுமை பெற்றோர் மேல் சிந்தை உள்ள உள்ள இருக்கிறோமோ அவ்வளவாய் இந்த பூமியிலேயே நாம் பாக்கியவன்களாக இருப்போம் பரலோகத்தில் போய் தான் நம்ம பாக்கியவன்களாக இருப்போம் என்றால் பிரியமல்ல ஒருவேளை ஆவியில் எளிமையுள்ள பாக்கியவான்கள் துயரப்படுற பாக்கியவான்கள்லாம் வாசிக்கிறோம் கோடி கோடியாய் கோடி கோடியாய் நம்ம சம்பாதிச்சிருக்க மாட்டோம் நான் எப்பவுமே வேடிக்க சொல்வேன் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ஊரெல்லாம் சொத்து வாங்கி போட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய பதினாலு பெட்ரூம் உள்ள ஒரு பெரிய மாளிகை நமக்கு இருந்து பிரியமானவர்களே அந்த மாளிகையில் தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத விட இருக்கிற ஒரு சின்ன வீட்டில் நிம்மதியாக தூங்கினா எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் பதினாலு பெட்ரூம் உள்ள வீடு வேணுமா தூக்கம் வேணுமா நிம்மதியான தூக்கம் வேணுமா அதாங்க நம்ம மனநிலை இப்போ ஏன்ட்ட கேட்டி என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு பதினாலு பெட்ரூம் உள்ள பெரிய பங்களா எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தூக்கம் தேவை எனக்கு தூக்கம் தேவை பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ நம்ம திருமை பெற்றோர்மே சிந்த உள்ளவர்களாக இருந்தால் இந்த பூமியிலையும் பாக்கியவர்களாக இருப்போம் எப்போதும் பல குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஐந்தாவது பிரியமானவர்களே அவன் சத்துருக்களின் கைகளுக்கு கர்த்தர் அவனை ஒப்பு கொடார் அவன் சத்துருக்களின் கைகளுக்கு கத்தர் அவனை ஒப்பு கொடார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது பிரியமல்ல நம்ம சிறுமை பெற்றோர் மேல் சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்ம சத்துருக்களின் கைக்கு நம்ம ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் தேவன் இயேசுவை நொறுக்க சித்தமானார் அவருடைய சத்துருக்கள் அவரை நொறுக்கிட்டாங்க சிலுவில் அரைஞ்சாங்க வாரினால் அடித்தாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி வந்துச்சு இதை தியானிச்சுட்டு இருக்கும்போது இயேசுவை சிலுவைக்கு ஆண்டு ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு சத்துருக்களின் கைக்கு தேவன் ஒப்பு கொடுத்தாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள் ஒருபோதும் தேவன் இயேசுவை சத்துருக்களின் கைக்கு ஒப்பு கொடுக்கல ஆரம்பத்திலே பெரிய மாணவர்களே பிசாசு வந்து என்ன சொன்னால் உன்னை சிலுவையில் அறைவேன் நானா உண்மை அடிப்பேன் நானா உங்கள் கொண்டு போட்டுருவேன்னு சொன்னானா பிசாசுடைய ஆசை என்ன இயேசுவை ராஜா பார்க்கணும் இந்த ராஜ்யத்தை இயேசுவை கொடுக்கணும் இயேசு ஒரு பெரிய லீடர் ஆக்கிடணும் அது என்ன பிசாசு கட்டணும்னா நீ என்னை பணிந்து கொள் இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் உனக்கு தந்துடுறேன் அப்படின்னு என்ன சொன்னால் அப்போ பிசாசுடைய நோக்கம் அவரை ஒரு பெரிய ஜா ராஜாவாக்கி அழிச்சிடணும் அப்படி பின்னாலேயும் பாருங்க பெரிய மாணவர்களே பல முறை பரிசுகள்லாம் திரும்ப திரும்ப வந்து நீர் யார் எங்களுக்கு சொல்லும் நீர் யார் எங்களுக்கு சொல்லும் அப்படின்னு அவரோட பேச்சுவார்த்தை தான் நடத்தினாங்களே ஒழிய இயேசுவை அவங்க முதல்ல அழிக்க வேண்டும் என்றே திட்டம் போடல இவர் வைராக்கியம் பாராட்டினார் சார் இன்னும் யோசித்து பார்த்து பிலாத்து அவரை சிலுவையில் அறையணும்னு நினச்சேண்ணா கடைசி வரைக்கும் பிலாத்து அவரை காப்பாற்றதான் நினச்சேன் ஏறுவது ராஜாவும் அவரை அழிக்கணும்னு நினைக்கல இயேசு சிலுவைக்கு போகணுங்கிறது பரிசேருடைய திட்டமும் இல்லை இயேசு சிலுவைக்கு போகணுங்கிறது பிரியமானவர்கள் பிலாத்துடைய திட்டமும் இல்லை இயேசு சிலுவைக்கு போகணுங்கிறது பிசாசனுடைய திட்டமும் அல்ல இயேசு சிலுவைக்கு போக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் 
ஒருவேளை தேவன் இயேசு பிசாசுடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்துருந்தார் அவர் ராஜாவாயிருப்பார் ஒருவேளை இயேசுவை பிலாத்துடைய விருப்பத்துக்கு தேவன் ஒப்பு கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அவரை விடுவித்திருப்பான் ஒருவேளை இயேசுவை தேவன் ஏரோதுடைய விருப்பத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருந்தான் ஆனால் ஏரோது சேனை அனுப்பி போராடி இருப்பான் அப்போ இயேசுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சிலுவைக்கு போய் தேவ அன்பை வெளிப்படுத்தி நம்மை ரட்சித்ததும் அது தேவ சித்தந்தானே ஒழிய ஒரு நாளும் நம்மை ஆண்டவர் சத்துருவினுடைய கைக்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் அலை லூயா பிரியமானவர்கள் அப்போ இயேசுக்கிறதுக்கு வந்த பாடுகள் மரணம் எல்லாம் சத்துருவினால் வரல சத்துரு கைக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்கலை புஸ்தக சொல்ல அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவர் பலியாகணும் அது தேவ சித்தம் அதில் தான் தேவனுடைய அன்பு வழிபட முடியும் தேவனுடைய ரட்சிப்பு வழிபட முடியும் தேவன் அதை நிறைவேற்றினார் ஒருபோதும் நம்ம வாடிய வாழ்க்கையில் நம்முடைய சத்துருக்கள் நம்ம என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நிறைவேறாது நாம் கத்துடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் மட்டுமாக தேவன் நம்மை குறித்து என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அது மாத்திரம்தான் நிறைவேறும் சத்துருக்களின் கைகளுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் சரி மூன்றாம் வசனத்துக்கு வருவோம் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அப்படின்னு இருக்கு ஆறாவது ஆசீர்வாதம் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் த லார்ட் வில் ஸ்ட்ரென்தன் ஹிம் அப்பான் த பெட் ஆஃப் லாங்குவிஷிங் என்று இருக்குது அப்போது சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்த உள்ளவனுக்கு வியாதி படுக்க வராதா எலியாவே மன்னிக்க எலிசாவே வியாதி கண்டு மறித்தான் அப்படின்னு இருக்கு இங்கே வியாதி படுக்க என்றல்ல லாங்குவிஷிங் வேதனைப்படுகிற வியாகுலப்படுகிற சூழ்நிலைகள் வரும் பிரியமானவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துக்கு வியாகலப்படுகிற சூழ்நிலை வந்தது மிகவும் வியாகலப்பட்ட கெர்சமனில் தேவ தூதர்கள் வந்து தேற்றினார்கள் தேவ தூதர்கள் தேற்றின பிறகு அவர் இன்னும் வியாகுலப்பட்டார் மேலும் வியாகுலப்பட்டார் அப்புறம் பரிசு தாவியினாலே அவர் தம்மை தாமே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் பரிசு தாவியானவர் அவரை பலப்படுத்தினார் தாங்கினார் பிரியமானவர்களே அதனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ இங்கே வாசிக்கிறது ஒருவேளை எழுத்தின்படி உள்ள வியாதி என்றல்ல அது ஏன் அங்கே வியாதி என்று சொல்லியிருக்கீங்க பின்னால் நான் சொல்கிறேன் பிரியமான எழுத்தின்படி உள்ள வியாதி என்றல்ல எந்த லாங்குவேஜ் அங்கலாய்க்கிற பிரியமானவர்கள் வேதனைப்படுகிற கிரீஃப் சாரஃபுல் சுச்சுவேஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் கர்த்தர் தாங்குவார் என்றால் நம்மை பலப்படுத்துவார் சோர்ந்து போக மாட்டோம் உடைந்து போக மாட்டோம் எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டாலும் நம்ம உடைந்து போவதில்லை கீழே தள்ளப்பட்டாலும் நம்ம மடிந்து போவது இல்லை நான் முன்பு ஒரு ரப் இந்த கார்க் கார்க் அடைப்பானை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கார்க் அடைப்பான் இந்த பாட்டில் கார்க்கெலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஒரு கார்க் அது ஏதோ ஒருத்தர் கடலில் தூக்கி போட்டுருந்துருக்காங்க அது கடலில் அப்படியே மிதந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்து ஒரு பெரிய சுறாமீன் இது என்ன இப்படி ஒன்று மிதந்துகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வாழல்ல ஒரு அடிஸ் மாடிச்சு தான் அடித்தோன்னே அந்த காருக்கு உள்ளே போயிடுச்சு ஒரு சில வினாடிகளில் திரும்ப வந்து மிதந்துட்டு இருந்துச்சு நான் அடித்தேன் இது இன்னும் மிதந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கா அந்த சுறா மீன் என்ன பண்ணித்தான் ஷார்க்கு தன்னுடைய வாலை சுருட்டி ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சு தான் அடித்தோன்னே அந்த காருக்கு தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு ஒரு சில நிமிடங்கள் கழித்து பார்த்தா இந்த காருக்கு மிதந்துகிட்டு இருக்கு தான் இந்த சுறாக்கு ரொம்ப கோவிச்சான் மூன்றாவது முறை நல்ல வேகமாக சுற்றி 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 வந்து ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சு தான் இது ரொம்ப ஆழத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு இதோடு அந்த காருக்கு தொலைஞ்சிது அப்படின்னு நினச்சி தான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா அந்த காருக்கு டுக்கு டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு தான் இந்த சுறாமி எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாச்சான் நான் இத்தனை அடி அடிக்கிறேன் நீ எப்படி அழிந்து போகாமல் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அந்த காருக்கை பார்த்து கேட்டுச்சான் அப்போ அந்த காருக்கு சொல்லித்தான் ஐ எம் மேட் ஆஃப் தட் ஸ்டஃப் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாக நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன அடி அடித்தாலும் சரி நான் மிதந்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஐ எம் மேட் ஆஃப் தட் ஸ்டஃப் பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்குள்ளாக வி ஷால் பி மேட் ஆஃப் தட் ஸ்டஃப் கர்த்தர் நம்ம தாங்குவார் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவார் பிரியமல்ல அதற்குரிய பலனை கொடுப்பார் அதற்குரிய சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் பிரியமல்ல கத்துடைய நாம் சோர்ந்து போவதில்லை அழிந்து போவதில்லை என்ன அருமையான வாக்கு திட்டங்கள் சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் பிரியமல்ல கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வியாதி படுக்கையின் மேல் கிடக்கிற அவனை கத்தர் தாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஏழாவது பிரியமானவர்களே 
அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவார் அப்படின்னு இருக்கு அது இங்கிலீஷில் வந்து த லார்ட் வில் மேக் ஆல் இஸ் பெட் இன் இஸ் சிக்னஸ் அப்படின்னா என்னமோ சிக்காக இருக்கும்போது அவனுக்கு பெட்டு போட்டு கொடுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அப்படி மூல மொழியில் அப்படி இல்லை பிரியமானவில் த லார்ட் வில் ஓவர் டேர்ன் ஆல் இஸ் பெட் இன் இஸ் சிக்னஸ் என்று இருக்குது பிரியமல்ல தமிழில் அவனுடைய வியாதி படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவார் அப்படின்னு இருக்கு அவனுடைய வியாதி படுக்கையை மாற்றி போடுவார் அப்போ அந்த குறித்து விவசாயம் நாட்டுவர் வியாதி படுக்கையை மாற்றி போடுவார்னா என்ன பண்ணுவார் ஒரு வியாதியிலேருந்து சோகமாக்கிடுவாரா அப்படின்னு யோசித்தேன் அது கொஞ்சம் சாதாரணமாக இருந்துச்சு வியாதியிலேருந்து சோகமாக்கி ஒரு வியாதி படுக்கையை மாற்றி போடுவார் அப்போ தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச வெளிச்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பெரிய மையான கத்திர அப்படி செய்யக்கூடியவ வியாதி படுக்கையை மாற்றி போடுவார் என்றால் அந்த வியாதி படுக்கை எந்த படுக்கையில் படுத்து வியாதியில் அவன் உழண்டு கொண்டிருந்தானோ அந்த வியாதி படுக்கையே மகிழ்ச்சியான படுக்கையாக மாற்றி விடுவார் நல்ல நிம்மதி ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் கசந்த மாறா மதுரமாயிருக்கு அதே மாறா தான் அதே தண்ணி தான் அந்த கசந்த மாறா மதுரமாயிடுச்சு இருள் வெளிச்சமாயிடுச்சு எங்கேருந்து அந்த இரு வெளிச்சம் வந்தது இருளிலிருந்து வெளிச்சம் வந்தது இருளை வெளிச்சமாக்கிட்டார் கசப்பை தித்திப்பாக்கிட்டார் பிரியமானவர்களே அதே தேவன் எந்த படுக்கை நமக்கு வந்து வியாதி படுக்க நினைக்கிறோமோ அந்த படுக்கையே கத்தர் மகிழ்ச்சி படுக்கையாக மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் வெறும் வியாதிக்காக மாத்திரம் அல்ல பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குங்கள் கஷ்டங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குதோ அந்த சூழ்நிலையே பிரியமானவர்கள் அந்த சிலுவையே உங்களுக்கு ஒரு மெத்தையாக அந்த சிலுவையே உங்களுக்கு ஒரு மெத்தையாக இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை கத்தர் உருவாக்கிடுவார் அந்த படுக்கையை மாற்றி போடுவார்னா அந்த படுக்கை வியாதி படுக்கையாக இருக்காது அந்த படுக்கை பெரியமானவர்களே உங்களுக்கு நிம்மதியின் படுக்கையாக மாற்றிவிடும் மாறிவிடும் மகிழ்ச்சியின் படுக்கையாக மாறிவிடும் இங்கே ஏன் கத்த மீண்டும் மீண்டுமாக அவனுடைய வியாதியை பற்றி சொல்லுகிறார் அப்படின்னா பிரியமானவர்களே ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவன் அவர் சங்கீதக்காரர் வியாதியாக இருக்கிறார் சங்கீதக்காரர் பலவீனமாக இருக்கிறார் அப்போ அவன் வர்றவங்க சொல்கிறாங்களா அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து அவன் எப்போது சாவான் அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும் என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாக சொல்லுகிறார் இவர் வியாதி படிக்கல் இருக்கார் ஒருவன் என்னை பார்க்க வந்தால் வஞ்சனையாய் பேசுகிறான் அவன் தன் இருதயத்தில் அக்கிரமத்தை சேகரித்து கொண்டு தெருவிலை போய் அதை தூற்றுகிறான் இவர் சிக்காக இருக்கார் இவரை பார்க்க வந்தவன் பார்த்துட்டு வெளியே போய் தூற்றுறான் சொல்லும்போது நமக்கு நிறைய பேர் வந்து விசாரிக்க வர்றாங்கல்ல வந்து நம்மளை இன்னும் விசாரிக்க வர்ற மாதிரி வத்து விசாரிச்சுட்டு வெளியே போய் தூற்றுவாங்கலாம் அப்படி தான் பைபிளில் போட்டிருக்கு என் பகைஞர் எல்லாரும் என்மேல் ஏகமாய் முணு முணுத்து முணு 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 முணுத்து எனக்கு விரோதமாக இருந்து எனக்கு பொல்லாங்கு நினைத்து சொல்கிறாங்களாம் தீரா வியாதி அவனை பிடித்து கொண்டது இனி சோகமாக மாட்டான் செத்தான் இதோட இந்த குடும்பம் தொலைஞ்சிது இப்படிலாம் பைபிள் இருக்கு தீரா வியாதி அவனை பிடித்து கொண்டது படுக்கையில் கிடக்கிற அவன் படுக்கையில் கிடக்கிற அவன் இனி எழுந்திருப்பதில்லை அப்படின்னு போய் பேசுகிறாங்களாம் அந்த வேதனை சொல்கிறாரு சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறவன் மேலே சிந்தை உள்ளவனுடைய வியாதி படுக்கையை கர்த்தர் மாற்றுவார் அவன் பண கஷ்டத்தில் சிந்த இருக்கிற ஒருவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனாக இருந்தால் அவன் பண கஷ்டத்தை மாற்றுவார் ஒருவேளை குடும்பத்தில் நெருக்கத்தில் கஷ்டப்படுகிற ஒருவன் மேலே நீங்கள் சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் வர்ற நெருக்கத்திலிருந்து கத்தர் உங்களை தப்பு வைப்பார் இங்கே வியாதி படுக்கை பற்றி சொல்லப்பட்டது காரணம் இவர் வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறார் அப்போ வியாதி படுக்கையின் மேல் இருக்கிற ஒருவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனுடைய வியாதி படுக்கையை மாற்றுவார் அப்போ பண கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒருவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனாக இருந்தால் அவனுடைய பண கஷ்டத்திலிருந்து கத்திரவனை பிடிப்பார் பெரிய மலை தயவுள்ளவனுக்கு அவர் தயவுள்ளவனாக தோன்றுவார் எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுப்போம் 
பிரியமானவர்களே வியாதி உள்ளவர்கள் மேல் இறக்கப்படும் போது நம்முடைய வியாதியிலிருந்து கட்டத்தை புவிப்பார் பண நெருக்கடியில் இருந்து மேல் இறக்கப்படும் போது நம்முடைய பண நெருக்கடியிலிருந்து தப்புவிப்பார் ஒருவேளை குடும்பத்தில் நெருக்கடியில் கஷ்டப்படுறவங்க மேலே நம்ம சிந்த உள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்ம குடும்பத்தில் வர நெருக்கடியிலிருந்து தப்புவிப்பார் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட ஒரு நெரு இறக்கத்தை காண்பிக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது கர்த்த நமக்கு இறக்கம் பாராட்டுவார் இறக்கம் பாராட்டுகிறவன் மேல் அவர் இறக்கம் பாராட்டுகிற தேவன் அவனுக்கு என்ன சூழ்நிலை வந்தது அதே சூழ்நிலை நமக்கு வரலாம் வரும்போது நமக்காக இறங்குகிற ஒரு தேவன் நம்ம கூட இருப்பா அன்றைக்கு நாம் அவனோடு கூட கத்துடைய நாமத்தில் இருந்தோம் அந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு நம்ம எதை செய்தோமோ அவர் சொல்றாரு எனக்கே செய்தப்பா என்று சொல்றாரு நம்ம எல்லாரும் எலும்பி கத்துறே ஸ்தோத்திரிப்போமா சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் ஆண்டவர் அந்த சிந்தை எனக்கு தாரும் வெறுமனே அச்சோ என்று இறக்கப்படுகிற சுபாவம் அல்ல ஐயா அவங்க சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அன்றுவரை நான் என்ன செய்யணுமோ அதை விவேகத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தை எனக்கு தாருங்க ஆண்டவர் சிறுமைப்பட்டவர் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியமா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ராஜா கத்த நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் கத்த தம்முடைய சத்தத்தை நமக்கு விளங்க பண்ணி இருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி கத்துட்டு கேட்போம் ஆண்டவரே எனக்கு அந்த சிந்தையை தாரும் எனக்கு அந்த சிந்தையை தாரும் ஆண்டவர் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த சிந்தையை தாரும் அவங்களை கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தை தாரும் இந்த பூமியிலே நான் பாக்கியவன் ஆயிருப்பேன் இங்கே சொல்லப்பட்ட ஏழு பாக்கியங்களும் என் வாழ்க்கையில் என்னுடைய குடும்பத்தின் வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவர் என் பினேசுவே நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் எங்களுக்கு அனுப்பி தந்த அந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய ஜீவிய காலம் முழுவதும் அன்றுவரே சிறுமைப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கையில் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் நிலையற்று இருக்கிறவர் ஆண்டவரே நெருக்கத்தில் இருக்கிறவர் அவர்களை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண அவங்க மேலே ஒரு மைண்ட் செட்டோடு நாங்கள் இருக்க ஒரு அன்றுவரே உம்முடைய சிந்தையோடு அவங்கள நாங்கள் பார்க்க கன்சிடர் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவர் நல்ல ஞானத்தை தார் வழிகாட்டுதலை தார் ஐயா ஆண்டவரே இந்த பாக்கிய எங்களுக்கு நானும் நாங்களும் அன்றுவரே உரியவர்களா இருக்க உதவி செய் இந்த வார்த்தை உடைய பிள்ளைகள் சுமந்து செல்லட்டையா இந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்குள்ளே ஆண்டவரே பலன் செய்யட்டையா இந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்குள்ளே கனி கொடுக்கட்டும் ஆண்டவர் அண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வத்து ஆசீர்வாதமாக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம்